நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் இதில் இந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்கிறது மட்டும்தான் பயோஸ்வாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க வேண்டியது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் காமன் ஹியூமன் டிசீசஸ் காமன் ஹியூமன் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போ கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் வரும் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் வரும் ஸோ கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய டிசீசஸ் ஸோ அதில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வைரல் டிசீசஸ் வரும் பாக்டீரியா ஃபங்கி ப்ரோட்டோசோவன் பேரசைட்ஸ் ஹெல்மின் ஹெல்மிந்திக் பேர தட் மீன்ஸ் ப்ரோட்டோசோவன் பேரசைட்ஸ் ஹெல்மிந்திக் பேரசைட்ஸ் இது எல்லாமே கம்யூனிகபிள் டிசீஸில் வரக்கூடியது ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாக்டீரியல் டிசீஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாக்டீரியல் டிசீஸ் ஷிஜன்லோசிஸ் பியூபோனிக் பிளேக் டிப்தீரியா காலரா டெட்டானஸ் டைஃபாய்ட் நிமோனியா டியூபர் குளோசிஸ் அதே மாதிரி வைரல் டிசீசஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா காமன் கோல்ட் மம்ஸ் மீசல்ஸ் வைரல் ஹெப்பாட்டிஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் போலியோ மைலட்டிஸ் டெங் சிக்கன் குனியா தென் ப்ரோட்டோசோமன் டிசீசஸ் அமீபியாசிஸ் African sleeping sickness, Kala Asa malaria, then Helminthic diseases, Ascariasis, Filariasis. So, இது ஒவ்வொன்னோட காசிட்டி ஏஜென்ட் படிக்கணும் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் தென் சிம்டம்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம ரெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கணும் தென் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் பற்றி உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் இதெல்லாம் ஸோ இது எல்லாமே இப்போ கேன்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் பட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு அதை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு படிக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் அண்ட் பப்ளிக் ஹைஜின் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் அண்ட் பப்ளிக் ஹைஜின் ஸோ இதில் இதில் வந்து நம்ம படிக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு பர்சன் அவரோட ஹைஜீனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தனிப்பட்ட ஒரு சுகாதாரம் இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா எப்படி நம்மளுடைய சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் இதில் வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட் ஒன் அடலசன்ஸ் ட்ரக் அண்ட் ஆல்கஹால் அபியூஸ் இதில் ட்ரக் அபியூஸ் அப்படின்னா என்னது போதை மருந்து பழக்கம் சில ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால அவரோட ஃபிசிக்கல் ஃபிசியாலஜிக்கல் சைக்காலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காமனான ட்ரக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒஃபியாய்ட்ஸ் மார்ஃபின் கேனாபினாய்ட்ஸ் காக்சைன் சரியா இன்னும் நிறைய இருக்குது கோகா அல்கலாய்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரக்ஸை வந்து அதிகமாக எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் நிறைய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த அடிக்ஷன் அண்ட் டிபெண்டன்ஸ் ஆல்கஹால் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா தினமும் அது வேணும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபிசிக்கலாக சைக்காலஜிக்கலாக என்ன ஆகும் இது வந்து வேணும் அப்படின்னு அடிக் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா அடிக்டன்ஸ் அடிக்ஷன் தென் டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹாலை யூஸ் பண்ணுறவரோட பாடி அந்த ஆல்கஹாலுக்கு டிபெண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடியது தான் அதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ஸ் இப்போ மேபி இப்போ வித்ட்ராயல் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ட்ரக் இல்லாட்டி ஆல்கஹாலை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் உடனே அதை ஸ்டாப் பண்ணும்போது அவருக்கு சில சிம்டம்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும் தேட் இஸ் த வித்ட்ராயல் சிம்டம்ஸ் ஸோ இதில் ஸோ வித்ட்ராயல் சிம்டம்ஸ் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் ஜஸ்ட் ஒன்று ரெஃபர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால் ஸோ என்னென்ன பிரச்சனை என்னென்ன இஃபெக்ட்ஸ் வந்து ட்ரக் ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடியது இஃபோர் பியா அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க பெயின் இருக்கும் டல்னஸ் மந்தமாக இருப்பாங்க தென் லிவர் சிர்காசிஸ் தென் கொசாக் ஆஃப் சின்ட்ரம் தட் மீன்ஸ் குரோனிக் மெமரி டிஸார்டர் ஃபுல்லாகவே அவங்க எல்லாமே மறந்துடுவாங்க ஞாபக மறதி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி மேபி நம்ம அடிக்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயே சொல்லி அதில் இது வெளியே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் தென் எஜுகேஷன் ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் ப்ராப்பர் கவுன்சிலிங் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒன்று டேஞ்சரான சயின்ஸை என்ன பண்ணணும் டீச்சர்ஸ் இல்லாட்டி பேரண்ட்ஸ் வந்து அவன் டேஞ்சரான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அவனை வெளியே கொண்டு வர பார்க்கணும் ப்ராப்பரான ஒரு கவுன்சிலிங் தட் மீன் சைக்காட்ரிஸ்டை கூட்டிகிட்டு போய் அவனுக்கு ப்ராப்பர் கவுன்சிலிங்கை கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மென்டல் ஹெல்த் டிப்ரெஷன் ஸோ செல்ஃப் எஸ்டி சுயமரியாதையுடன் கூடிய நல்ல ஒரு மனநிலை அது மாதிரி குட் பர்சனாலிட்டி ஸோ இது எல்லாமே நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான லைஃப்பை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகாது டிப்ரெஷன் அதாவது டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது என்னது
ஸ்டடி ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் ஸோ இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது என்னது தட் மீன்ஸ் டிசீஸுக்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி தான் என்னது இம்யூனிட்டி ஸோ இம்யூனிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டூ இன்னேட் இம்யூனிட்டி அண்ட் ஆக்வர்ட் இம்யூனிட்டி ஸோ இம்யூனேட் இம்யூனிட்டி இன்னேட் இம்யூனிட்டிங்கிறது என்னது நம்ம அம்மாவோட வயிற்றில் உருவாகும் போதே நமக்கு சில இம்யூனிட்டி வந்து கிடைக்கும் தட் மீன்ஸ் இன்பார்ன் ஸோ அதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னேட் இம்யூனிட்டி இதில் அனாட்டமிக்கல் பேரியர்ஸ் physiological barriers, phagocytic barriers, then inflammatory barriers. இந்த பேரியர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு டிசீஸ் எதுவுமே வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேரியர் அனாட்டமியல் பேரிக் பேரியர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கின் மியூக்கஸ் மெம்பரேன் ஃபிசியாலஜிக்கல் பேரியர்ஸ் டெம்பரேச்சர் லோ பிஹைட் தென் ஹெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ் தட் மீன்ஸ் லைசோசைம் இன்டர்ஃபெரான்ஸ் லியூக்கோசைட்ஸ் அதே மாதிரி ஃபேகோசைட்டிக் பேரியர்ஸ் மேபி இது ஒரு பேத்தஜன் உள்ளால் நுழைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே என்ன பண்ணிட எடுத்து விழுங்கிடும் அப்போ நமக்கு நம்முடைய பாடிக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே ஏற்படுத்தாது இன்ஃப்ளமேட்ரி பேரியர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று கடிச்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணும் வீங்கிடும் இல்லையா ஸோ அது வந்து என்னது நெக்ஸ்ட்டு அதை அதோட அந்த டாக்ஸின் சப்ஸ்டன்ஸை உள்ள விடாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்வர்ட் இம்யூனிட்டி ஆக்வர்ட் இம்யூனிட்டிங்கிறது இம்யூனிட்டி ஆக்வர்ட் ஆஃப்டர் பர்த் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி ஸோ இதில் காம்போடன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி தட் மீன்ஸ் பேத்தோஜன்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ராய்டு பை செல் செல்ஸே பேத்தோஜனை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் அதே மாதிரி ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது பேத்தோஜன்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ராய்டு பை ஆன்டிபாடி தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஸோ டைப்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஸோ ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது பர்டிகுலர் பர்சனோட இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி தென் பேசிவ் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது ஆன்டிபாடிஸ் வெளியிலேருந்து உள்ளால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்டு ஃப்ரம் அவுட்சைட் டு அவர் பாடி ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இம்யூன் ரெஸ்பான்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தட் மீன்ஸ் பிரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் தென் செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இதுவும் ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்து வச்சுக்க வேண்டியது தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் ஸோ லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் மீன்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இன்வால்வ் இன் த ஆர்ஜின் மெச்சுரேஷன் அண்ட் ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் த லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஓகே அது லிம்ஃபோசைட்டோட ஆர்ஜின் மெச்சுரேஷன் ப்ராலிஃபரேஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஆர்கன் தான் லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஸோ ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கனில் எது எது வரும் தைமஸ் போன் மேரோ பர்சா ஆஃப் ஃபேப்ரிஷஸ் செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பேஸ் பேச்சஸ் தென் டான்சில்ஸ் லிம்ஃப் நோட்ஸ் ப்ளீன் இது எல்லாமே செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் சரியா ஸோ செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு தட் மீன்ஸ் செல்ஸ் தட் ப்ரொட்டெக்ட் த பாடி ஃப்ரம் த மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் த ட்யூமர்செல் அதுதான் வந்து செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் மேக்ஸிமம் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் வரக்கூடியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஸோ லிம்ஃபோசைட்ஸும் இதில் வரக்கூடியது தான் ஸோ லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அதே செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் வரக்கூடியது இதுவும் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் டி லிம்ஃபோசைட்ஸ் இது எல்லாமே போன் மேரோவில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிஜன் ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை ஜெனரேட் பண்ணக்கூடியது அதே மாதிரி ஆன்டிபாடியோட ரியாக்ட் பண்ணக்கூடியது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆன்டிபாடி ஸோ ஆன்டிபாடிங்கிறது மென் பேத்தோஜன் என்டர் இன் டுவர் பாடி பேத்தோஜன் பாடிக்குள்ளால் என்டர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணக்கூடியது தட் இஸ் த ஆன்டிபாடி தென் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஆன்டிபாடி எடுத்துக்கிட்டால் அதில் இம்யூன் இம்யூனோக்ளோபலின் ஸ்ட்ரக்சர் வரும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒய் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் லைட் செயின் இருக்குது ஹெவி செயின் இருக்குது வேரியபிள் ரீஜன் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் ரீஜன் இருக்குது இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இம்யூனோக்ளோபலின் பிக்சர் ரொம்ப முக்கியமாக படிச்சுடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் ஸோ இதில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரிசிபிட்டேஷன் அக்ளூட்டினேஷன் அப்சோனைசேஷன் நியூட்ரலைசேஷன் ஸோ இது வழியாக ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இன்ட்ராக்ஷனை நம்ம
அதே மாதிரி அனாஃபிலாக்சிஸ் இமீடியட் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இமீடியட்டாக வந்து அக்வர் ஆகி பெரிய ஒரு டேமேஜஸை அக்வர் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த அனாஃபிலாக்சிஸ் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஸோ இதில் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது மட்டும்தான் பயோஸ்வாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க வேண்டியது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் மைக்ரோப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய வேல்யூபிளான ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ண மைக்ரோப்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸை இண்டஸ்ட்ரியில் வச்சு தயாரிக்கிறதுனால தான் இதை இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்னது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இது டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோப்ஸை க்ரோ அதாவது மைக்ரோப்ஸை க்ரோ ஆகிறத அது கீழ் பண்ணும் ஸோ இதில் என்னென்ன ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலின் டெட்ராசைக்ளின் குளோ டெட்ராசைக்ளின் ஸ்ட்ரக்டோமைசின் எரித்ரோமைசின் குளோரோமைசிட்டின் கிரிசியோஃபல்வின் நியோமைசின் கெனாமைசின் பேசிட்ரசின் ஓகே ஸோ பென்சிலின் பென்சிலின் அதாவது பென்சிலின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலின் நோட்டேட்டம் பென்சிலின் க்ரையோஜீனம் இல்லையா தட் மீன்ஸ் நாட் க்ரையோஜீனம் க்ரிசோஜீனம் ஸோ பென்சிலின் அப்படிங்கிறது க்யூன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஒன் வேர்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்டீரியாவில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் என்ன பண்ணுவோம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்குவோம் இல்லையா ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணோம் பாக்டீரியாவை கிளி பண்ணோம் இல்லாட்டி அதோட க்ரோத்தை வந்து ரெட்டார்ட் பண்ணும் தட் இஸ் என்னது ரெட்டார்ட் பண்ணோம்னா என்னது தடுத்து நிறுத்தும் பட் இங்கே இந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ண யூஸ் பண்ண இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட ஸ்ட்ரெங்கை டிஃபீட் பண்ணுற எபிலிட்டியை பாக்டீரியா டெவலப் பண்ணும் ஸோ டெவலப் பண்ணும்போது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்குவர் ஆகும் இந்த மாதிரியான பாக்டீரியாவை தான் சூப்பர் பக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபெர்மெண்டட் பே பீவரேஜஸ் ஸோ பே ஃபெர்மெண்டட் பீவரேஜஸ் அப்படின்னா என்னது ஈஸ்ட் வைன் பீர் விஸ்கி பிராண்டி ரம் இந்த மாதிரியான பீவரேஜஸ்ஸு மைக்ரோ ஆர்கானிசமை யூஸ் பண்ணி ஃபெர்மெண்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் ஃபெர்மெண்டட் பீவரேஜஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹெமிக்கல்ஸ் என்சைம்ஸ் அண்ட் அதர் பயோ ஆக்டிவ் மாலிகல்ஸ் ஸோ மைக்ரோப்ஸை ஹெமிக்கல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்சைம்ஸோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதே மாதிரி பயோ ஆக்டிவ் மாலிகலோட ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பயோ ஆக்டிவ் மாலிகல் அப்படிங்கிறது என்னது இப்போ பெக்டினேஸ் ப்ரோட்டியே செல்லுலேஸ் இது எல்லாமே பயோ ஆக்டிவ் மாலிகுல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் எல்லாம் ஜூஸ் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஜூஸ் வந்து தெளிவடைய செய்ய பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இது நெக்ஸ்ட் ஒன் மைக்ரோப்ஸ் இன் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் சீவேஜுங்கிறது என்னது கழிவு நீர் ஸோ கழிவு நீரை சுத்திகரிக்கிறதுலேயும் மைக்ரோப்ஸுக்கு ரோல் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சம் பாக்டீரியா சம் ப்ரோட்டோசோவன் இந்த வேஸ்ட் வாட்டரை என்ன பண்ணும் ஹார்ம்லெஸ்ஸாக மாற்றும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைக்ரோபியல் ஃபியூல் செல் ஸோ மைக்ரோபியல் ஃபியூல் செல் அப்படிங்கிறது ஒரு பயோ எலக்ட்ரோ ஹெமிக்கல் சிஸ்டம் பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டம் தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோபியல் ஃபியூல் செல் நெக்ஸ்ட் ஒன் பயோ ரெமிடியேஷன் ஸோ நேச்சுரலி அக்வரிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதை யூஸ் பண்ணி பொல்யூட்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் பயோ ரெமிடியேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன்வால்வ் இன் ரெமிடியேஷன் ஸோ இதில் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோபிக் மைக்ரோஸ் தட் மீன்ஸ் ஆக்சிஜனை ரெஸ்பேர் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தட் இஸ் நோன் அஸ் த ஏரோபிக் மைக்ரோஸ் ஸோ ஆக்சிஜனோட ப்ரெசன்டில் பொல்யூட்டன்ஸை அது என்ன பண்ணோம் டீக்ரேட் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஏன் அண்ட் ஏரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் ஸோ ஆக்சிஜனை ரெஸ்பேர் பண்ணாத மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ இதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை கிடையாது அப்போ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இட் டீக்ரேட் த பொல்யூட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இதில் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது மட்டும்தான் பயோஸ்வாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க வேண்டியது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் மெடிசின் ஸோ இதில் அப்ளிகேஷன் இன் மெடிசினில் வரக்கூடியது ரீகாம்பினன்ட் ஹியூமன் இன்சுலின் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஹியூமன் பீன்ஸுக்கு இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி தான் இது இன்சுலின் எதுக்கு வேணும
ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாக்டீரியாவை கில் பண்ணும் ஆன்டி டியூமர் ஆக்டிவிட்டீஸையும் ப்ரொசஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த லேக்டால்பின் ஹியூமன் மில்கில் இருக்குது ரீகாம்பினேட் ஹியூமன் ஆல்ஃபா லேக்டால்பினால் கவ் மில்கோட நியூட்ரிஷனல் வேல்யூவை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் டிரான்சினிக் கவ் டிரான்சினிக் கோட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால அதோட மில்கில் ஹியூமன் ஆல்ஃபா லேக்டால்பின் அதிகமாக இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர்ஃபெரான் ஸோ மேமாலியன் ஏ வைரஸால் அதாவது மேமாலியன் செல்ஸ் வைரஸால் பாதிக்கும் போது இந்த செல்லால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டீனேஷியஸ் ஆன்டிவைரல் ஸ்பீஷீஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இன்டர்ஃபெரான் இது செல்லுலார் டிஎன்ஏவை தூண்டி ஆன்டிவைரல் என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வைரஸோட ரெப்ளிகேஷனை அதாவது பெருக்கத்தை தடுத்து செல்லை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இப்போ கேன்சர் எய்ட்ஸ் இது மாதிரியான டிசீஸோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நியூ ஜெனரேஷனுக்கான வேக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின் ஸோ இட் வாஸ் லெஸ் சைட் எஃபெக்ட் சைட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவான ஒன்று ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய சப் யூனிட் ஆட்டினியேட்டர் டிஎன்ஏ வேக்சின் இது எல்லாமே இதில் வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜீன் தெராப்பி ஏதாவது ஒரு பர்சன் ஹெரிடிட்டரி டிசீஸோட பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுற ஒரு தெராப்பி தான் ஜீன் தெராப்பி ஜீன் தெராப்பியை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு அப்ரோச்சஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று சொமேட்டிக் செல் ஜீன் தெராப்பி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெராப்பி ஸ்டெம் செல் தெராப்பி ஸ்டெம் செல் அப்படின்னா என்னது வேறுபாடு அடையாத செல் தட் மீன்ஸ் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் செல் இந்த செல்லால் இந்த ஸ்டெம் செல்லால் டேமேஜான செல் அது மட்டும் இல்லாமல் டிசீஸ்ட் ஆர்கன்ஸை நெக்ஸ்ட் வந்து ரீஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மோலிகுலர் டயக்னோஸ்டிக் ஸோ இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் தட் மீன்ஸ் தொற்று நோயாக இருந்தாலும் ஜெனடிக் டிசீஸாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்லேயே கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்குறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மட்டும் இல்லாமல் பிசிஆர் ஆகட்டும் இல்லை எலைஸா ஆகட்டும் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் டிசீஸோட ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒன்று தான் இது இதெல்லாம் பிசிஆர் எலைசா ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் டிசீஸை கியூர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸினிக் அனிமல்ஸ் ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏயை அனிமலோட ஜீனோம்குள்ளால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏயை அனிமலோட ஜீனோம்குள்ளால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஸ்டேபிளான ஹெரிட்டபிள் சேஞ்சஸை விருப்பப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் டிரான்ஸ்ஜீனிசிஸ் இதில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அனிமலோட நேம் தான் டிரான்ஸ்ஜினிக் அனிமல் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்ட் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம் தென் லாஸ்ட் ஒன் பயோலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் யூசஸ் ஆன்டிடாக்சின் பாக்டீரியல் வேக்சின் வைரல் வேக்சின் பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹார்மோன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது எல்லாமே எங்கேருந்து கிடைக்கும் லிவிங் ஆர்கானிசம் கிட்டேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் டிசீஸ் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணவும் டிசீஸ் வந்த பிறகு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பிளான்ட் செல் அனிமல் செல் முதலான லிவிங் சிஸ்டமை வச்சு பயோடெக்னாலஜி வழியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இது கேன்சர் ஹார்ட் டிசீஸ் மாதிரியான டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் ஸோ சுவாலஜி பயோ சுவாலஜி ரெண்டு பேருக்குமே சேம் சிலபஸ் தான் So first one, organism and its environment. ஒவ்வொரு லிவிங் ஆர்கானிசமுக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு என்விரான்மெண்டில் வாழும் இல்லையா ஸோ அதில் ஏபயாட்டிக் காம்போனன்ஸும் இருக்கும் நான் தட் மீன்ஸ் ஏபயாட்டிக் as well as non abiotic components. இருக்கும் ஓகே தட் மீன்ஸ் பயோட்டிக் காம்போனன்ஸும் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மேஜர் ஏபயாட்டிக் காம்போனன்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் லைட் வாட்டர் சாயில் வின் ஹியூமிடிட்டி ஆல்டிடியூட் இப்போ டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோல்ட் ஆர் ஹாட் டெம்பரேச்சர் இதை தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறது தென் அடாப்டேஷன்ஸ் டு டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூரி ஹாலைன் ஸ்டீரி தட் மீன்ஸ் ஸ்டீனோ ஹாலைன் யூரி ஹாலைன் அப்படின்னு என்னது ஆர்கானிசம்ஸ் விச் கேன் டாலரேட் ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை அதாவது மேபி டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸை தாங்கக்கூடிய திறன் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் தான் யூரி ஹாலைன் தென் ஸ்டீனோ ஹாலைன் மீன்ஸ் ஆர்கானிச
தென் லைட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த க்ரோத் பிக்மெண்டேஷன் மைக்ரேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் தென் லைட் இஸ் ஆல்சோ எசென்ஷியல் ஃபார் விஷன் பார்க்குறதுக்கும் கண்டிப்பாக என்ன வேணும் லைட் வேணும் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட்டர் ஸோ வாட்டர் த்ரீ ஸ்டேட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது கேஸஸ் லிக்விட் தென் சாலிட் இஸ் டூ டைப்ஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சால்ட் வாட்டர் தென் சாயில் சாயிலோட சோன் சாயில் சோனோட நேம் என்னது பீடோஸ்பியர் ஸோ சாயில் சோன் கண்டிப்பாக படிக்கணும் தட் மீன்ஸ் அது ஒன் வேர்டுக்கு கேட்பாங்க சாயில் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ராக்ஸ் ராக் இஸ் த பேரண்ட் மெட்டீரியல் ஆஃப் த சாயில் ஓகே ஸோ அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பீடோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது சாயில் வந்து ஹரிசோடல் லேயராக ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த சாயில் ப்ரொஃபைல் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த விண்ட் ஸோ விண்டுங்கிறது தெரியும் இல்லையா காற்று ஸோ விண்டஸ் மெஷர் பண்ணக்கூடிய விண்டோட ஸ்பீடை மெஷர் பண்ணக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அனிமோமீட்டர் அதே மாதிரி தான் ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் ஸோ இந்த ஈரப்பதத்தை மெஷர் பண்ணக்கூடிய அந்த டிவைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைக்ரோமீட்டர் தென் ஆல்டிடியூட் ஸோ ஆல்டிடியூட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டெம்பரேச்சர் டென்சிட்டி அதாவது ஆக்சிஜனோட டென்சிட்டி வந்து என்ன ஆகுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடாப்டேஷன் அடாப்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பாப்புலேஷன் ஸோ பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது இன கூட்டம் ஸோ குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷிஸ் பாப்புலேஷன் ஏட்ரிபியூட்ஸ் அந்த பாப்புலேஷன் ஏட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வரும் ஸோ பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அப்படின்னா எனது பர்டிகுலர் டைம்ல பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனோட சைஸ் தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதுல வரக்கூடிய தான் நேட்டாலிட்டி ஸோ நேட்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னது பர்த் ரேட் ஸோ பர்த் ரேட் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பர்த் பர் யூனிட் டைம் ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் டைமுக்குள்ளால எவ்வளோ பர்த் இருக்கு டிவைடட் பை ஆவரேஜ் பாப்புலேஷன் ஸோ இந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பா படிக்கணும் அதே மாதிரி மோர்டாலிட்டி மோர்டாலிட்டிங்கிறது என்னது டெத் ரேட் ஸோ டெத் ரேட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டெத் பர் யூனிட் டைம் பை ஆவரேஜ் பாப்புலேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் டிஸ்பர்ஷன் பாப்புலேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரேஷன் மூமெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் அண்ட் பேக் திரும்ப அதே பழைய இடத்துக்கே வர்றது எமிகிரேஷன் எமிகிரேஷன் மீன்ஸ் இப்போ இட நெருக்கடியாக இருக்கு அப்போ இட நெருக்கடியாக இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இருந்து வெளியே போயிடுவாங்க தென் இமிகிரேஷன் இமிகிரேஷன் என்னது பர்டிகுலர் பாப்புலேஷனுக்கு உள்ளால வர்றது அதுதான் வந்து இமிகிரேஷன் ஸோ இமிகிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டெத் வரைக்கும் அக்வர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபுட் ஷெல்டர் மேட்டிங் இதுக்காக எல்லாம் என்ன பண்ணும் ஒன்னு ஒன்னு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அமென்சாலிசம் அமென்சாலிசம் அப்படிங்கிறது இப்ப பாருங்க ஒன்னு மைனஸ் கொடுத்துருக்கு இன்னொன்னு சீரோ கொடுத்துருக்கு ஸோ மைனஸ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசமுக்கு ஹார்மா இருக்கு கேடு செய்யக்கூடிய ஒன்னா இருக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிறது அதால எந்த பெனிஃபிட்ஸுமே கிடையாது இப்ப எலிஃபென்ட் இருக்கு ஆண்ட் இருக்கு எலிஃபென்ட் வந்து நடந்து வரும்போ ஆண்ட் என்ன ஆகும் காலை விதிப்பத்து இறந்து விடும் ஸோ அது ஆண்டுக்கு வந்து என்னது பிரச்சனை இல்லையா அது ஆண்ட் வந்து டெத் ஆயிடுது பட் அதே நேரத்தில் எலிஃபெண்ட்டுக்கு ஆண்டால எந்த ஒரு பெனிஃபிட்ஸும் கிடையாது ஹார்ம்ஃபுல்லும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க மியூச்சுவலிசம் ஸோ பிளஸ் அண்ட் பிளஸ் ரெண்டுமே பெனிஃபிட் போத் ஆர் பெனிஃபிட்டட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கமான்சலிசம் கமான்சலிசம் அப்படின்னா உதவி பெறக்கூடிய வாழ்க்கை ஒன்று வந்து பிளஸ் இன்னொன்று ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்று பெனிஃபிட் அடையும் இன்னொன்றுக்கு எந்த நன்மையோ தீமையோ எதுவுமே இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஒன் காம்படிஷன் தட் மீன்ஸ் போட்டி ஸோ ஃபுட்டு கொஞ்சமா இருக்கு என்ன ஆகும் காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இல்லையா அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே ஹார்ம்ஃபுல் அதான் மைனஸ் மைனஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாரசைட் பாரசைட் அப்படிங்கிறது என்னது ஒன்று வந்து ஹாஸ்டா இருக்கும் இன்னொன்று பாரசைட்டா இருக்கும் ஸோ பாரசைட்டுக்கு கண்டிப்பா நன்மை தான் இல்லையா பெனிஃபிட்ஸ் தான் அதே நேரத்தில் ஹோஸ்ட்டுக்கு அதனால என்னது பிரச்சனை தான் ஏற்படும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரிடேஷன் ப்ரிடேஷன்னா கொண்டு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை ஸோ கொண்டு சாப்பிடுது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒண்ணுக்கு பெனிஃபிட் தான் இன்னொன்னு இதுதான் வந்து பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பயோ டைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்கிறது எல்லாம
ஸோ இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸும் அந்தந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் இந்த பயோடைவர்சிட்டியோட கான்செப்ட் இதோட லெவல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி கம்யூனிட்டி ஆர் ஈகோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி ஸோ ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்பீஷீஸுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனடிக் டிஃப்ரென்சஸ் தான் ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி அதேமாதிரி ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஹேபிடேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷீஸோட நம்ப அண்ட் ரிச்னஸ் அதுதான் ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி தென் கம்யூனிட்டி ஆர் ஈகோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு பயோஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஹேபிடேட் பயோட்டிக் கம்யூனிட்டிஸ் ஈக்காலஜிக்கல் ப்ராசஸஸில் இதில் இருக்கக்கூடிய அதான் ஈக்காலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இதிலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் ஈகோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் மேக்னிடியூட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜியனில் பர்டிகுலர் டைமில் எவ்வளோ ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு பயோடைவர்சிட்டியை அளவிடலாம் பட் நேச்சுரல் மேக்னிடியூட்டோட அந்த எக்ஸாக்ட் மேக்னிடியூட் வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது அதாவது இப்போ மேக்னிடியூட் அப்படிங்கிறது பரிணாம் ஸோ நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய அந்த மேக்னிடியூட்டோட எக்ஸாக்ட் மேக்னிடியூட என்ன பண்ண முடியாது நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் ஒன் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் இதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்காது இல்லையா ஸோ அன்கம்ட் அன்கம்ஃபர்டபுளான பிளேஸ் அப்படின்னா அதோட நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆகுமா ஆகாது இல்லையா ஸோ அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட நம்பர் வந்து என்ன ஆகாது இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதே நேரத்தில் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பிளேஸில் அது இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட நம்பர் வந்து என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு ஹேபிட்டோட கண்டிஷனை டிட்டர்மின் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டிடியூட் ஹேபிடேட்ல வாழக்கூடிய இடங்களை அழிக்கிறது அதே மாதிரி டீஃபாரஸ்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வாழக்கூடிய இடங்கள் எப்படி இருப்ப எப்படி ஃப்ராக்மெண்டுனா என்பது துண்டாக்கப்படுறது சின்ன சின்ன பகுதிகளாக அது அதாவது ஏதோ பர்டிகுலர் அனிமல் வாழக்கூடிய இடங்களை வந்து பிரிக்கிறது அதே மாதிரி பொல்யூஷன் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அதாவது ரொம்ப அதிகமாக நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துறது ஸோ இது எல்லாமே காசஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டியோட லாஸுக்கு காரணம் கண்டிப்பாக யாராக தான் இருப்பாங்க ஹியூமன் பீன்ஸ் ஸோ லேண்ட் வாட்டர் ஆர்கானிசம்ஸ் இது எல்லாமே ஹியூமன் பீன்ஸால் ரொம்ப அதிகமாக சுரண்டப்படுறது தான் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹாட்ஸ்பாட் எந்த இடத்துல பயோடைவர்சிட்டி அதிகமாக லாஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோ பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் ஆகுது அப்படின்னாலே அங்கே பயோடைவர்சிட்டி என்ரிச்சுடாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்குது அதாவது அதிகமாக இருக்குது அப்படின் தான் அர்த்தம் ஸோ அது ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸால் த்ரெட்டன்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரீஜனை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹாட்ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ் அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷீஸ் தான் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்டென்ஷன் உலகில் எந்த ஒரு பகுதியிலையும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸோட எந்த ஒரு மெம்பரும் உயிரோடு இல்லாமல் இருக்கிறது அப்போது சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்கிறது உலகத்தில் எந்த ஒரு பகுதியிலையுமே ஸ்பீஷீஸ் அதாவது பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸோட மெம்பர்ஸ் உயிரோடு இல்லாமல் இருக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் டைனோசர் சொல்லலாம் டைனோசர் இப்போ உலகத்திலே இல்லை இல்லையா ஸோ எக்ஸ்டென்ஷ் அதுதான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் நேச்சுரல் எக்ஸ்டென்ஷன் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் ப்ரிடேட்டர்ஸ் டிசீஸ் இதனால் அழிந்து போகிறது அதேமாதிரி மாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் பேரழிவுகளால் அழிந்து போகிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆந்த்ரோபோஜனிக் எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது ஹியூமன் பீன்ஸால் தட் மீன்ஸ் ஹண்டிங் வேட்டையாடுறது அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அர்பனைசேஷன் இதனால் என்ன ஆகுறது ஏதாவது ஆர்கானிசம் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆகிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இஸ் கன்சர்வேஷன் ஸோ பயோடைவர்சிட்டியை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி அதை சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஸோ இதை வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுறதுனால இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கும் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் 
பயோடைவர்சிட்டி என்ன பண்ணணும் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இன்ஸ்டிடியூ கன்சர்வேஷன் நேச்சுரலான ஆர் மேன்மேட் எக்கோ சிஸ்டமில் நேச்சுரலான சுச்சுவேஷனை அமைச்சு ஒரு ஆர்கானிசமாக ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது தான் இன்ஸ்டிடியூ கன்சர்வேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொட்டெக்டட் ஏரியாஸ் ப்ரொட்டெக்டட் ஏரியாஸ்னா என்னது பாதுகாப்பான பகுதி ஸோ அங்கே வந்து ஈஸியாக ஹியூமன் பீன்ஸால் என்ன பண்ண முடியாது நுழைய முடியாது ஸோ அனிமல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ப்ரொட்டெக்டடாக இருக்குது ஸோ ப்ரொட்டெக்டட் ஏரியாஸில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் வைல்டு லைஃப் சான்ச்சுவரிஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் ஸோ செலக்ட் பண்ண ரொம்ப ரேரான பிளான்ஸ் இல்லாட்டி அனிமல்ஸ் அதோட நேச்சுரல் ஹோமுக்கு வெளியே வச்சு ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது தான் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இப்போது அதில் ஏதாவது ஜீன் பேங்க் வரும் அதாவது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணக்கூடிய பேங்க் தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீன் பேங்க் தென் ரோல் ஆஃப் டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் அண்ட் சிஐடிஇஎஸ் ஓகே ஸோ இது நம்ம கேல்குலேட்டர்லேயே எழுதிக்கலாம் சிஐடிஇஎஸ் இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் ஆக்சுவலி டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் அப்படிங்கிறது எப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி லாஸ்ட் சாப்டர் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ஸோ இது நம்ம படிக்கலை அப்படின்னாலும் ஈஸியாக எழுதக்கூடிய ஒரு சாப்டர் ஸோ இந்த லெசனை கண்டிப்பாக படிச்சுடுங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே பயோஸ்வாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்க வேண்டிய செக்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பொல்யூஷன் ஸோ வாட்ஸ் மெனி ஆஃப் பொல்யூஷன் எனி அன்டிசேரபிள் சேஞ்சஸ் இன் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ சம் சேஞ்சஸ் தான் என்னது பொல்யூஷன் ஸோ பொல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்னென்ன பொல்யூஷன் நமக்கு தெரியும் ஏர் பொல்யூஷன் இருக்குது வாட்டர் பொல்யூஷன் இருக்குது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இருக்குது தென் லேண்ட் பொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ பொல்யூஷனை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்டூ நான் பயோ டீக்ரேடபிள் தென் டீக்ரேடபிள் இப்போ டீக்ரேடபிள் அப்படின்னா என்னது சீக்கிரமாக டீக்ரேட் ஆகி போகிறது நான் பயோ டீக்ரேடில் அவ்வளோ சீக்கிரமாக என்ன செய்யாது டீக்ரேடபிள் ஆகாது ஸோ டீக்ரேடபிள் அப்படின்னாலும் ரேப்பிட்லி டீக்ரேடபிள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டீக்ரேட் ஆகிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டொமஸ்டிக் சீவேஜ் இருக்குது இல்லை வெஜிடபிள் வேஸ்ட் இருக்குது இது எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக என்ன ஆகும் டீகே ஆகிடும் சரியா ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் நான் பர்சிஸ்டன்ட் பொல்யூட்டன்ஸ் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்லோலி டீக்ரேடபிள் ரொம்ப மெதுவாக டீக்ரேட் ஆகி போகிறது ஸோ இட் இஸ் அதாவது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லிக்கலாம் டிடிடியை சொல்லிக்கலாம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பர்சிஸ்டன்ட் பொல்யூட்டன்ஸ் தென் அனதர் வந்து லாஸ்ட் ஒன் நான் டீக்ரேடபிள் பொல்யூட்டன்ஸ் ஸோ நான் டீக்ரேடபிள் அப்படின்னா அது என்ன ஆகாது டீக்ரேடபிள் ஆகவே ஆகாது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா லெட்டு மெர்குரி கேட்மியம் ஸோ இது எல்லாமே நான் டீக்ரேடபிள் பொல்யூட்டன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஒவ்வொன்றையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்க்கலாம் ஸோ ஏன்னா பொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் எந்த பொல்யூஷன் வேணாலும் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஏர் மீன்ஸ் ஏர் பொல்யூஷன்னா என்னது எனி அன்டிசேரபிள் சேஞ்சஸ் அக்குவர் இந்த ஏர் காற்றில் ஏற்படக்கூடிய சில மாற்றங்கள் அதுதான் என்னது ஏர் பொல்யூஷன் ஸோ அதில் நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ சோர்சஸ் நமக்கு தெரியும் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சோர்சஸ் ஸ்டேஷ்னரி சோர்சஸ் தென் ஏரியா சோர்சஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் இது எல்லாமே வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வாட்டர் பொல்யூஷன்லேயும் வாட்டர் பொல்யூஷன்லேயும் ஒட் இஸ் மீன் பி வாட்டர் பொல்யூஷன் எனி அன்டிசேரபிள் சேஞ்சஸ் இன் த வாட்டர் வாட்டரில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் அக்வர் ஆகி அது ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா அதுதான் என்னது வாட்டர் பொல்யூஷன் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் காஸ் ஆகும் எக்கோ சிஸ்டம் டிஸ்ட்ராய் ஆகும் ஃபுட் செயினில் வந்து சம் டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஏற்படுறதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் செக்ஷன் செவன்டீன் டு ஃபோர்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொஹிபிட் பண்ணியிருக்காங்க தென் வெரி நிறைய மெஷர்ஸை வந்து வாட்டர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் என்னது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ஸோ எனி அன்டிசேரபிள் சேஞ்சஸ் இன் த சவுண்ட் அன்வான்டட் அன்டிசேரபிள் சவுண்ட் எல்லாமே என்ன பண்ணோம் நிறைய பேருக்கு டெத்தை கூட அக்வர் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் இப்போ ஏதாவது ஒரு நான் டீக்ரேடபிள் சப்ஸ்டன்ஸ்
ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அதிகமாக எங்கே வருது இந்த பாண்டுக்குள்ளால் இல்லை இந்த ரிவருக்குள்ளால் வந்துடும் ஸோ வரும்போது என்ன ஆகுது நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ரிச் நியூட்ரியன்ஸ் ரிச்சாக நியூட்ரியன்ஸ் ரிச்சுன்னா என்ன ஆகும் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ஸ் வந்து க்ரோத் வந்து ரொம்ப அதிகமாகி கடைசி ஆக்சிஜனுடைய சப்ளை எல்லாமே குறையிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது தட் இஸ் த யூ ட்ராபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டகிரேட்டட் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர்னா தெரியல கழிவு நீர் ஸோ இதை வந்து ட்ரீட் பண்ணி அதை நல்ல தண்ணியாக மாற்றுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபிசிக்கல் மெத்தட் ஹெமிக்கல் மெத்தட் பயாலஜிக்கல் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட் வழியாக வேஸ்ட் வாட்டர் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீசைக்கிள் பண்ணி வேறு சில விஷயங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அண்ட் இட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது அதை நேச்சுரலான ஃபர்டிலைசரை யூஸ் பண்ணி நல்ல நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் சரியா ஸோ இந்த மாதிரியான அதாவது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே ஏற்படுத்தாததுனால இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா க்ராப்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை அனிமல்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ இது எல்லாமே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாலிட் வேஸ்ட்னாலே தெரியும் லேண்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக அது என்ன ஆகாது டீக்ரேட் ஆகி போகாது ஓகே ஸோ அது மேபி ரெசிடென்ஷியல்லேருந்து வரக்கூடியதாக இருக்கலாம் இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வரக்கூடியதாக இருக்கலாம் இல்லை கமர்ஷியலாக இருக்கலாம் இன்ஸ்டிடியூஷனலாக இருக்கலாம் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிமாலிஷன் அங்கேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் பயோ மெடிக்கல் வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை இ வேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே சாலிட் வேஸ்ட்டில் வரக்கூடிய ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் ஸோ நேச்சுரல் அதாவது நியூக்ளியார் பவர் பிளான்ட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டு தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் இதை டீக்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று ஸோ இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸ்பென் ஃபியூல் ஃபியூல் தென் விட்ரிஃபிகேஷன் மெத்தட் இது வழியாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அது எப்படியாவது பொல்யூட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு வர விடாமல் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெடிக்கல் வேஸ்ட் தெரியும் மெடிக்கல் அப்படின்னாலே என்னது ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லா விதமான வேஸ்ட்டுமே எதுக்குள்ளால் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் வேஸ்ட் ஸோ இதையும் ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும் மேபி இன்சினரேஷன் இல்லாட்டி கெமிக்கல் டிஸ்இன்ஃபெக்டிங் ஆர் ஆட்டோ கிளைமிங் இந்த மெத்தடில்லாம் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இ வேஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டு தான் ஸோ ரீசைக்கிள் அப்படிங்கிறது யாருமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணிடுறாங்க தூக்கி போடுறாங்க ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணி மேக்ஸிமம் அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி என்ன பண்ணணும் கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி தான் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் ஸோ பிளாஸ்டிக் எவ்வளோ தான் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன ஆர்டர் போட்டாலும் அதை வந்து பீப்புள் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டால் லேண்ட் பொல்யூஷன் அக்வர் ஆகுறதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கொடுக்குறது அது மாதிரி ரீட்டெயிலாக கொடுக்குற மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் இந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நாமளும் வீட்டில் என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப அதிகமாக இந்த வேஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதையும் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஈகோஸ் அண்ட் டாய்லெட்ஸ் ஸோ இந்த டாய்லெட்டை பயன்படுத்துறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாய்லெட்டில் வரக்கூடிய அந்த வாட்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வேஸ்ட்டையும் என்ன பண்ணுவாங்க ரீசைக்கிள் பண்ணி வேறு சில நல்ல விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து என்ன ஆகுது வேஸ்ட்டாக போகாமல் ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை ஃபெர்டிலைசராக என்ன பண்ணுறாங்க பயன்படுத்துகிறாங்க தட் இஸ் த ஈகோஸ் அண்ட் டாய்லெட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த ரிவ்யூவை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லாத்தையும் ஓரளவு நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டோம் மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு போங்க ஏன்னா எந்த சைட்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஜஸ்ட் ஒரு தடவை நம்ம கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் நமக்கு ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் எழுத முடியும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ கேட்குறதுனால கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு ஜீரோ வாங்குறத விட கண்டிப்பாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் பெட்டர் மார்க்ஸை வந்து இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுனால கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் எக்ஸாம் நல்லபடியாக எழுதுங்க தேங்க்யூ